Hola, bienvenido Luis Vicente. Buenas. ¿Cómo estás? Bienvenido a la sección al volante va? de Hispanopaus. Todo bien. Qué bueno. ¿Has hecho guarimbas barricada? Eh, no, no he podido. Eh, he tenido que estar negociando con la guarimba y la barricada para pasar. ¿Los venezolanos tienen una relación amor-odio con las encuestas? Hay una... Eh, yo diría que es una relación de amor. Lo que pasa es que el amor eh, usualmente genera eh, sí, sí. rabia. Cuando, cuando no te corresponde, cuando, cuando no te está diciendo lo que tú quieres. ¿Cuánto tiene el presidente Maduro en este momento en las encuestas? En este momento tiene 20% de, de aceptación popular. Eh, la pregunta es, ¿cómo evalúa usted la gestión del presidente por el bienestar del país? Ha estado entre 18% y 20%. Pero eso sigue siendo alto si uno lo compara con otros presidentes latinoamericanos. Bueno, por lo menos sigue siendo similar a, a, a la mayoría de los presidentes en ejercicio. ¿Por qué no baja más? Yo, yo creo que tiene que ver eh, con, con un elemento, digamos, una base chavista que de alguna manera... Pase lo que, eso, esa es la gente que está dispuesta a morirse de hambre. Eh, bueno, yo incluso diría que no es por Maduro, es por Chávez. Porque en esa misma encuesta tú preguntaste por Maduro y Maduro tiene... 18, 20%, pero cuando tú le preguntas en esa misma encuesta cómo evalúa usted la gestión del presidente Chávez, aún muerto por el bienestar del país, eh, eh, Chávez tiene 53% de aceptación popular, lo que indica que la caída de Maduro no significa que la gente haya necesariamente abandonado el, 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 digamos ese legado de Chávez. Chávez como James Tien o Marilyn Monroe, que se quedaron como congelados jóvenes y bonitos, uno veía con el presidente Chávez que cuando bajaba las encuestas hacía algo y subía. ¿Por qué a Maduro le cuesta tanto? Hay varias razones. La, la primera, porque la magnitud de la crisis de Maduro es absolutamente, infinitamente más grande que la crisis más grande que haya vivido ¿Esa crisis Chávez. es heredada ¿Eh? o la hay gestión? Una, hay una parte heredada y otra parte... El, la, ¿Cómo es? El, el bebé que lloró y la mamá que lo pellizca. ¿no? O sea, era un modelo malo, pero además el, el gobierno del presidente Maduro lo ha prolongado y lo ha primitivizado. El presidente Maduro está condenado. Bueno, uh, uh, yo, yo diría que tiene... Desde el punto de vista de las encuestas y de las preferencias. Dificultades que gigantes para poder rescatar popularidad. ¿Cómo? ¿Cuál es la única manera, si tú analizas eso así, que tiene Maduro de rescatar una conexión? Bueno, que te obligue a durar dos años sin que tú te puedas expresar. Y que después de que yo, de alguna manera, haya tomado algunas medidas que eventualmente pueden ser impopulares, que, que yo pueda rescatar algo, entonces te convoco a que tú vengas otra vez, ahora sí, a evaluarme. ¿No está el presidente Maduro, en general el chavismo, atrapado de, de la ideología para tomar ese tipo de medidas? Yo, yo diría que eh, el, el tema de la ideología siempre es flexible. Lo, lo fue incluso para el propio presidente Chávez. Ay, mira, una barricada aquí. Sí, aquí. Y además, mira, una barricada. Y está la Guardia Nacional. Es el destacamento, pues. Que, que nos hace la Pero yo creo que no, yo creo que no es una barricada, sino que el destacamento de los guardias cerró la, la calle. ¿Por qué al, al chavismo le cuesta tanto tener un liderazgo fuerte en este momento y las encuestas siguen colocando en primer lugar al presidente Maduro? Uh, uh, bueno, en primer lugar, del chavismo, porque no, eh, cuando lo comparas con los líderes opositores, Maduro está muy por debajo de cualquier líder opositor en individual. Pero, eh, eh, pero dentro con cualquier candidato de la oposición pierde. el presidente Maduro pierde. Con cualquier candidato de la oposición Maduro pierde. ¿Y eh, quién, quién está en primer lugar perdón, en, la, en la oposición en este momento? Bueno, eh, ahí depende de la eh, pregunta. Cuando tú le preguntas a la población quién es el líder de la oposición, el primero es Enrique Capriles, el segundo es Leopoldo López, el tercero es Henry Falcón y el cuarto es Henry Ramos. Cuando tú le preguntas, en cambio, si mañana fuera una elección primaria de la oposición, ¿por quién votarías? El primero es Leopoldo López y el segundo Henry, eh, perdón, eh, Enrique Capriles y el tercero Henry Falcón. Pero si los recruzas y, 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 y le preguntas solo a los opositores y solo a los independientes, que son las fuerzas que están votando en contra de Maduro, en los eh, opositores, el primero es Leopoldo López, pero en los independientes el primero es Henry Falcón. ¿Y entre los chavistas no hay ninguno que simpatice con algún dirigente de la oposición? Eh, en, en, en el chavismo hay alguna colita que se sentiría de alguna manera atraída para votar por un líder moderado, que se puede ser Henry Falcón, como puede ser alguno de los nuevos actores que intenta eh, de alguna manera apelar ese segmento, Rodríguez Torres, la fiscal general. Ya está, la fiscal Luis Ortega Díaz ya está apareciendo en las encuestas. Bueno, no aparece de manera espontánea, pero aparece cuando la preguntamos. Es decir, cuando tú la metes en la lista, no está todavía 
en ninguna posición estelar, como tampoco el general Rodríguez Torres, pero ya están en el ruedo como eh, actores, como moderados. ¿Cuánto tiene la fiscal en este momento? Cuando pasa no, el... tiene una evaluación positiva del 26%, aunque todavía con desconfianza. Okay. No, no, no es nadie... Que, que, oye, que la gente sienta que, oye, que esta es una nuestra. Hay General... mujeres que ya se están haciendo el peinado Luis Ortega Díaz. <risa> y en el chavismo, después del presidente Maduro, ¿quién aparece? Bueno, eh, primero el presidente Maduro ya, en efecto, aparece en 20% de, de aceptación popular. Eh, eh, el que viene después tiene 8%, ya bastante, bastante más bajo. Es el Eduardo Cabello. Y, y, y muy cerca, entonces, ya eh, te aparece el vicepresidente eh, eh, Tarek El Alzaimi. Te aparece Rodríguez, pero no Jorge, sino Héctor Rodríguez. Por cierto, Mira, estamos pasando por frente de la casa de Leopoldo López. ¿Has venido a visitarlo? No, no, no lo he venido a visitar, pero lo vendría a visitar perfectamente. Lo que pasa es que yo creo que eso es como cuando la gente, como la mujer está recién parida o la gente está recién operada. O sea, a mí me parece más bien que, que es medio fastidioso, que llegaría a la clínica. ¿eh? El presidente Maduro en varias oportunidades se ha referido a ti, te ha llamado... En, personalmente ha llamado por teléfono, te ha citado como para escuchar tu opinión sobre aspectos de, de la economía. Lo, lo hizo, sí, al, al, al principio de su gobierno. Además lo hizo en público, con, en, en cadena nacional. Pero, después pero, de eso, más nunca. No, y después de eso, el presidente Maduro tiene una relación, por lo menos lo que ha manifestado, a veces de respeto, a veces de ataque, eh, o sea, es, es, es múltiple, ¿no? ¿Y qué es lo peor que él te ha dicho? Eh... Bueno, a, a, afortunadamente le he dicho peores cosas a Ramón Ayub <risa> y, y a Julio Jorge. Pero sí, eh, eh, bueno, una vez me dijo imbécil, la, la última vez que, <risa> que se refirió a mí me dijo imbécil. Aunque ¿Por en qué? esa misma. ¿Por, ¿Por qué? Ah, porque yo estaba diciendo que un incremento de sueldo mínimo eh, eh, era solamente una demostración de la incapacidad de resolver el problema. El venezolano es optimista en, la, en esas mediciones que tú haces y tú. ¿Te consideras optimista de lo que pueda ocurrir aquí en Venezuela? Um, yo soy más optimista en el largo plazo que lo que hoy están siendo los venezolanos. Y los 10 primeros sentimientos que el venezolano tiene son malos. Angustia, tristeza, miedo, rabia, que, que eventualmente muestran que está muy cargado y sin expectativa. Yo en cambio creo que si bien nosotros podemos pasar todavía un par de años muy malos, y, y tengo que ser sincero, creo que van a ser muy malos estos próximos dos años, sin embargo... Creo que Venezuela tiene garantizada la recuperación a futuro y que creo que los venezolanos, una gran mayoría, no pueden ser extinguidos tan fácilmente. Vamos a ver un cambio. Muchísimas gracias, Luis vale, Vicente, por estar aquí en el volante de Hasta luego. Chao.